brought by Shirokan Music. J'envoie du son, engagement d'HK, on fait tourner le ballon comme l'Atletico On mêle le game, on lâche pas le ballon en un an 90% de possession Quatrième minute, c'est l'heure du biki, Tiako va faire gestuer les tous les cerveaux Salut tout le monde, c'est Gab Morrison, on est en interview, il y a Kevin Joss Rose avec nous, alors salut à toi Salut, salut à tous Alors je te laisse te présenter Ça marche, pas de soucis, bah écoute, euh, je m'appelle Kevin Joss Rose, j'ai 28 ans, je suis originaire de Lyon Je suis basketteur professionnel Actuellement, j'ai joué à la GL Bourg, Cabourg comme Et euh, qu'est-ce que je peux te dire de plus Ok, alors euh, avant ta signature à la GL Bourg, il euh, y a eu ta signature à Boulogne qui a été vue comme un peu comme un rebondissement, un peu une relance, on va dire. Alors, euh, est-ce que tu t'approuves ce que, ce que disent les médias euh, Non, j'approuve pas ce que disent les médias parce que euh, l'intersaison. Euh... J'ai précédé donc, la saison où j'ai signé à Boulogne et j'ai pris le temps pour mettre en place euh, les axes et les projets professionnels que j'avais en tête. Et euh, toutes les, entre guillemets, les propositions que j'avais eues ne me convenaient pas parce que c'était trop loin de chez moi. En fait, j'allais pas pouvoir euh, mettre en place exactement tout ce que je voulais. Et euh, donc j'ai pris le temps, euh, peu importe les conséquences, même s'il n'y avait pas de club, j'attendais. Euh, voilà, et euh, donc j'ai pris ce temps pour justement mettre en place. J'ai continué de m'entraîner avec, euh, avec une équipe à côté de chez moi. Donc j'ai gardé la forme, il n'y a pas de souci. Et, euh, et voilà. Donc après, j'ai signé à Boulogne pour. Euh, pour euh, bah, j'avais, j'avais signé au Havre avant, pendant deux mois. Et donc après, je suis arrivé à Boulogne, euh, pas en rebondissement, mais euh, pour. Euh, pour euh, c'est pas un rebondissement, c'est, c'est plus une. C'est exactement ce qui me correspondait. C'est-à-dire que Boulogne avait besoin d'un joueur comme moi, et ben euh, moi j'avais besoin d'une équipe comme Boulogne, avec des ambitions, avec euh, tout ça, un cadre. Et, euh, et voilà, donc c'était, c'était vraiment donnant donnant. C'était... Donc pas un rebondissement, plus une, un nouveau challenge. Plus. Ok, d'accord, ouais. Et euh, alors du coup, qu'est-ce que tu as retenu de ton passage à Boulogne Alors, mon passage à Boulogne, déjà. Euh, je suis arrivé déterminé comme jamais. J'étais vraiment euh, beaucoup plus dé- C'était comme si j'avais été, euh, je me rappelle mes, mes premières années pro, vraiment j'étais déterminé. Euh, moi, Gnopo, c'est un peu toujours euh, comme ça que ça se passe. Je me suis blessé. Euh, je me suis fait une déchirure au pectiné. C'était euh, un muscle au fin fond de l'adducteur. Vraiment la blessure improbable. Et en fait, euh, euh, ça m'a vraiment coupé dans mon élan, mais à un point que bah, je pensais pas parce que je me suis retrouvé euh, un mois et demi sur le côté, donc c'est là où je déteste être et j'avais le sentiment de, d'être un tricheur en fait. C'est-à-dire qu'on m'a, on, on me prend, on attend beaucoup de moi et euh, bah, je donne tout ce que j'ai pendant trois matchs et, euh, et là tu te prends mur parce, que, bah, parce qu'on te dit que tu peux pas prendre tout de suite, que c'est long, que c'est rare. Donc j'étais sur le côté et, euh, et j'ai, j'ai repris, j'ai repris mais pas comme, euh, j'ai repris à un moment où il restait plus qu'un mois et demi et, euh, et j'ai pas repris euh, comme j'étais arrivé donc c'est, euh, ça a été difficile, ça a été beaucoup de frustration parce que j'ai pas pu donner à Boulogne tout ce que j'avais et tout ce que je voulais faire et tout ce qu'on attendait moi. Donc, euh, donc beaucoup de regrets, j'ai beaucoup de regrets sur cette période de Boulogne parce que j'ai rencontré euh, des gens formidables, un club qui est, vraiment que j'ai, que j'ai adoré et, 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 euh, et voilà quoi, donc c'était, euh, c'était beaucoup de frustration. Ok d'accord, alors il y a eu ta signature euh, à JL Bourg euh, le 10 août, alors euh, quels sont tes objectifs pour, euh, pour euh, ta saison avec le club ah, c'est, ce, c'est ce que je dis toujours, moi je suis à une période de ma vie où euh, mes, o- mes objectifs, euh, on va dire, euh, de sportif perso, n'ont pas été atteints parce que si j'avais tout atteint, euh, j'aurais arrêté déjà, je pense. Donc, un sportif de niveau, il n'a jamais, a- jamais atteint, il a toujours des objectifs. Mais maintenant, on va dire que mes objectifs se, 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 se mettent sur la même lignée que les objectifs du club. C'est-à-dire que voilà, la chaîne porte, c'est une grosse sécurité probée. C'est un grand club maintenant en France et, euh, et l'objectif numéro un c'est la montée 
et faire oublier euh, l'échec de la saison dernière. Donc moi, mon objectif principal, c'est de répondre, euh, de répondre aux attentes qu'on a fait de moi et de, de, de montrer euh, à tout le monde que le groupe de cette année euh, va tout faire pour aller au plus haut, c'est-à-dire remonter en proie le plus rapidement possible. Donc voilà, donc mon, groupe, mon, 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 mon objectif personnel, c'est vraiment de, de répondre au mieux possible euh, à tout ce qu'on me demande euh, tous les jours. Ok, d'accord, ouais. Alors euh, sinon, avant, euh, avant Boulogne, euh, avant le Gielbourg, tout ça, tu as fait pas mal de clubs. Alors je te laisse un peu résumer euh, tes débuts, puis enfin jusqu'à jusqu aujourd'hui, je te laisse un peu résumer tout ça. Ouais. Pas de souci. Donc euh, euh, ma première euh, année après la Svel, donc j'ai signé à l'étoile de Charleville mézières où j'ai fait un an. Où là-bas j'ai rencontré un coach euh, d'origine, euh, enfin Monténégrin, avec qui ça, ça s'est super bien passé. Donc c'était ma première année euh, à Charleville. Euh, j'ai beaucoup progressé cette année et à la fin de cette première année le, le coach m'a dit écoute ce serait bien moi je, je vais dans une grosse une, un grand club qui s'appelle Reims euh, l'idéal pour toi ce serait que tu ailles dans une équipe de seconde partie de tableau euh, en probé pour que tu continues ta progression euh, et ce qu'on a mis en place euh, cette année et que tu progresses tu progresses et que tu montes petit à petit euh, au final de l'intersaison à la fin de Charleville, euh, toutes les propositions que j'avais n'étaient euh, pas terribles, même à la limite euh, de la correction, parce que ça se passe un peu comme ça. Moi, je ne suis, suis pas un joueur euh, euh, qu'on voit forcément, je fais beaucoup de travail dans l'ombre, parce que ma, ma première qualité, c'est la défense, et ça, on ne le voit pas toujours. Donc, du coup, euh, j'avais pas grand-chose, et le coach m'a dit, bah écoute, euh, t'as pas grand-chose et tout, bah ok, je t'emmène avec moi à Reims. Donc tu vas signer à Reims. Et, euh, et il m'a dit, bah écoute, voilà, par contre j'arrive dans un, un grand club, enfin un grand club. C'était le début d'un union entre Chalon, la ville de Chalon en Champagne et Reims. Et euh, il dit, bon bah voilà, euh, je t'emmène là, mais euh, t'attends pas à voir beaucoup de choses parce que l'équipe que tu as faite, c'est que bah, tu prouves tous les jours. Donc j'ai signé à Reims euh, en tant que dixième homme. Et euh, comme une saison est longue et. Euh, et, euh, et il y a plein de choses, plein, il se passe plein de choses dans une saison. Euh, les joueurs euh, qui étaient entre guillemets titulaires ou euh, les gros joueurs de l'équipe se sont blessés, ont eu des problèmes personnels, enfin des problèmes de, de saison. Quoi. Et que finalement, comme je lâchais rien et que je montrais à tout le monde que bah, voilà, j'avais ma place et que je pouvais jouer, bah, je suis devenu euh, titulaire. Et euh, dans la lignée, j'ai re-signé deux ans. Donc euh, voilà, et en tout, bah, j'ai fait quatre ans à Reims. J'ai fini capitaine, euh, voilà, euh, tout s'est bien passé. Euh, ensuite, donc après mes 4 ans à Reims, j'ai signé en Pro à Dijon. Où, euh, pareil, tout s'est bien passé. J'ai joué, joué la Coupe d'Europe, tout ça, c'était super. Euh, après Dijon, donc c'est là où euh, j'ai décidé de mettre en place mes, mes projets. Donc après, euh, la saison dernière, j'ai signé au Havre pour remplacer un joueur qui était blessé. Euh, après avoir signé au Havre, euh, j'ai signé à Orléans, mais à cause d'un article de loi qui était passé euh, récemment, euh, et comme j'avais joué en pro en première partie de saison au Havre, euh, le délai, ça s'est joué à 48 heures en fait, le délai était dépassé pour que je puisse rester en pro. Donc du coup, j'ai pas pu signer, euh, mon, 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 mon contrat à Orléans a été refusé. Et euh, dans la foulée, donc j'ai signé... Euh, à Boulogne-sur-Mer. Voilà, j'ai fini la saison à Boulogne-sur-Mer et, euh, et voilà, j'ai signé à Boulogne-sur-Mer. Ouais, bien vu. Hein. Alors sinon, la dernière question de l'interview, est-ce que tu as d'autres sports préférés euh, J'ai commencé le foot, euh, j'ai été foot à euh, Lyon, et euh, mais j'ai vite arrêté parce que j'aime le foot, mais j'ai vite été dégoûté de... Euh, de la mentalité qui régnait euh, chez les, on va dire les petits, parce qu'on est des jeunes, et, euh, et ça m'a dégoûté. Euh, sinon, comme sport que j'aime bien, j'aime bien la boxe française, j'ai fait 4 ans de boxe française, et, euh, et, et voilà, c'est à peu près tout le sport. J'aime ai, 
bien le sport en général. Je suis pas fan. Je suis basketteur professionnel, mais je suis pas fan. Je suis pas un fanatique de basket. Mais, euh, mais je dirais que ouais, la boxe, ça me plaît bien. Et, euh, mais sinon, le sport que j'affectionne vraiment euh, particulièrement, c'est le sport automobile. C'est vraiment, on va dire, ça, ça s'associe avec la passion de jouer des voitures. Et, euh, et c'est vraiment euh, le sport automobile que je dirais euh, après le basket que, que j'aime vraiment. Ok, bah c'est la fin de l'interview. Merci à toi, Kevin, hein, de ta participation. Merci à toi. Et c'est la fin de l'interview. Vous pouvez laisser un j'aime, un commentaire, tout ça, vous abonner. Et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Salut à tous.